এখন যদি তুমি এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কিংবা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা এই ধরনের যতগুলো ক্লজ আছে সেই সম্পর্কে যদি ভালোমতো বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে ফারস্টে ক্লজ এবং ফ্রেজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে এ রেড পেন একটা লাল কলম খেয়াল করো এখানে কয়টা শব্দ একটা দুইটা তিনটা তাহলে একাধিক শব্দ কিন্তু এই জায়গাতে খেয়াল করো কোনো প্রকার কি ভার্ব আছে ভার্ব তো নাই তাহলে সেন্টেন্স এবং ক্লজের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নাই তুমি যদি এই বাক্য এই যে যা লিখেছো এটার পরে যদি ফুল স্টপ কিংবা কোয়েশ্চেন মার্ক কিংবা এই যে এক্সক্লেমেশন মার্ক এগুলো যদি বসিয়ে দাও তাহলে সেটা একটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে আর তুমি যখন এটা বসাচ্ছ না তখন এটাকে তুমি বলতে পারবা যে এটা একটা ক্লজ এর ভেতরে এই চারটা শব্দের ভেতরেই একটা আছে ফিনাইট ভার্ব যেহেতু ফিনাইট ভার্ব আছে তাই আমরা এই চারটা শব্দের এই সমন্বয়টাকে আমরা একটা ক্লজ বলতে পারব সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড এই সেন্টেন্সের ফরমেশন এবং ট্রান্সফরমেশন এগুলোর উপরে আমরা ধারাবাহিক কয়েকটা ক্লাস শুরু করছি ক্লাসগুলোর মাধ্যমে তোমরা সবাই কিভাবে সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স করতে হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাবে এখন এই বিস্তারিত ধারণা পেতে গেলে কিন্তু আসলে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে আর এই জন্যে তোমাদেরকেও যথেষ্ট পরিমাণে সময় দিতে হবে কারণ এই টপিকটা একদিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই একদিক থেকে কিন্তু অনেকটা লেন্দি তো যখনই তুমি সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বুঝতে চেষ্টা করবে তখনই দেখবে যে ওইখানে একটা কথা বারবার চলে আসছে সেটা হচ্ছে ক্লজ সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি হয় একটা মাত্র ক্লজ দিয়ে এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি হয় একাধিক ক্লজ দিয়ে এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্সও তৈরি হয় একাধিক ক্লজ দিয়ে সেই একাধিক ক্লজগুলোর মধ্যে মিনিমাম একটা ক্লজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে এখন যদি তুমি এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কিংবা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা এই ধরনের যতগুলো ক্লজ আছে সেই সম্পর্কে যদি ভালো মতো বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে ফার্স্টে ক্লজ এবং ফ্রেজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে এবং ক্লজ এবং ফ্রেজের পার্থক্য বুঝতে গেলে তার আগে তোমাকে ফ্রেজ এবং ওয়ার্ড এইটার পার্থক্য বুঝতে হবে তো চলো আমরা আমাদের এই ফার্স্ট ক্লাসটাই আমরা ওয়ার্ড ফ্রেজ এবং ক্লজ এবং সেন্টেন্স এই চারটার মধ্যে পার্থক্য কি সেইটা ভালো করে শিখি তো তোমরা সবাই জানো যে ওয়ার্ড সবচাইতে ছোট যে ওয়ার্ডটা সেটা হচ্ছে এই যে আই আই মানে হচ্ছে আমি এখন এই ওয়ার্ড গুলা যখন কয়েকটা ওয়ার্ড যখন একত্রে থাকে তখন সেইটাকে আমরা বলি ফ্রেজ এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে বলছি ওয়ার্ড আর ফ্রেজ হতে গেলে কি হতে হয় ফ্রেজ তৈরি হয় কয়েকটা ওয়ার্ডের সমন্বয়ে তাহলে আমরা বলতে পারি মোর দেন মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড মানে একাধিক শব্দ বাংলায় বলতে গেলে একাধিক শব্দ একাধিক শব্দ কিন্তু এই জায়গায় যে বিষয়টা তা হচ্ছে এখানে কোনো প্রকার ফিনাইড ভার থাকা যাবে না তাহলে আমরা লিখতে পারি মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড উইদাউট ফিনাইড ভার্ব ফিনাইড ভার্ব দ্যাট মিনস ফিনাইড ভার্ব ছাড়া একাধিক শব্দ তাহলে আমাদেরকে ফিনাইড ভার্ব জানতে হবে এবং ফ্রেজ যখন দেখবা ফ্রেজের পরে পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লজ যে ক্লজ কি ক্লজ হচ্ছে এইটাও মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড এখানে আমরা বলেছিলাম উইদাউট ফিনাইড ভার্ব কিন্তু এই ক্ষেত্রে ক্লজ যখন বলবো তখন এটা হবে উইথ ফিনাইড ভার্ব তার মানে ফিনাইড ভার্ব সহকারে একাধিক শব্দ তাহলে এটার সংজ্ঞাটা আমরা কি লিখব মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড অর্থাৎ একটা শব্দের চাইতে বেশি বা একাধিক শব্দ এবং সেই শব্দগুলোর সাথে কি থাকবে একটা ফিনাইড ভার্ব থাকবে আমরা বাংলাতে এইটাকে বলতে পারি ফিনাইড ভার্ব যুক্ত একাধিক শব্দ ফিনাইড ভার্ব যুক্ত একাধিক শব্দ 
আর এখানে কি বলবো ফ্রেজের বিষয়টা হচ্ছে ফিনাইট ভার্ব ছাড়া একাধিক শব্দ ফিনাইট ভার্ব ছাড়া একাধিক শব্দ ফ্রেজ আর ক্লজের ক্ষেত্রে ফিনাইট ভার্ব যুক্ত একাধিক শব্দ আর ওয়ার্ড হচ্ছে এই যে যেমন আই একটা অথবা আমরা আরো কি বলতে পারি ম্যাঙ্গো পেন এগুলো সবই ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা ওয়ার্ড এখন ফ্রেজের একটা উদাহরণ দেখা যাক ফ্রেজের একটা উদাহরণ দেখা যাক ফ্রেজের সংজ্ঞাটা কি যে ফিনাইট ভার্ব ছাড়া একাধিক শব্দ তাহলে এখানে একাধিক শব্দ থাকবে কিন্তু সেখানে কোনো প্রকার ফিনাইট ভার্ব থাকবে না তাহলে আমরা বলতে পারি এরকম যেমন এ যেমন এখানে আমরা একটা ওয়ার্ড লিখেছি সেই ওয়ার্ডটাকে যদি আমরা আবারও লিখি এবং তার সাথে কয়েকটা ওয়ার্ড যুক্ত করে দিই যেমন এ রেড পেন একটা লাল কলম খেয়াল করো এখানে কয়টা শব্দ একটা দুইটা তিনটা তাহলে একাধিক শব্দ কিন্তু এই জায়গাতে খেয়াল করো কোনো প্রকার কি ভার্ব আছে ভার্ব তো নাই তাহলে এটাকে তখন আমরা বলবো ফ্রেজ আর যদি এখন ক্লজের ক্ষেত্রে আসো তাহলে ক্লজের ক্ষেত্রে একাধিক শব্দ হবে সেই সাথে সাথে তার কি থাকবে একটা ভার্ব থাকতে হবে উদাহরণ দেখি যেমন তোমরা বলতে পারো যে আই আই লাইক আই লাইক ম্যাঙ্গো অথবা আমরা এটাকে আর একটু বুঝাই আই লাইক রেড পেন খেয়াল করো এই রেড পেনেরই আমরা কি করেছি এখানে বসিয়েছি আর তার সাথে এ অংশটার যা দেখতে পাচ্ছ তা হলো এই জায়গাতে একটা ভার্ব আছে লাইক এবং তুমি যদি এই লাইকটা ফিনাইট ভার্ব কেন কারণ হচ্ছে এই ভার্বটা সাবজেক্ট আই কে ফলো করে বসেছে আরেকটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবা যেমন আমরা যখন বলি হি তারপরে কিন্তু লাইক বসানো যাবে না প্রেজেন্ট টেন্সে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সে তখন আমাদের কি বলতে হবে হি লাইকস খেয়াল করো এই যে একটু আগে লাইক ছিল এখন কি হলো লাইকস হলো না তাহলে এই পরিবর্তনটা কেন হলো এই পরিবর্তনটা হয়েছে সাবজেক্টকে অনুসরণ করতে গিয়ে যখন কোনো ভার্ব সাবজেক্টকে অনুসরণ করে তখন সেই ভার্বটাকে আমরা ফিনাইট ভার্ব বলি আরেকবার বলি যখন কোনো ভার্ব সাবজেক্টকে অনুসরণ করে বসবে তখন সেই ভার্বটাকে আমরা বলবো ফিনাইট ভার্ব তাহলে দেখো এখানে লাইক বসেনি কারণটা হচ্ছে লাইক হি যেহেতু সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে লাইক হতে হয় এই জন্য এখানে এখানে আমরা এটাকে বলতে পারি যে এটা একটা ফিনাইট ভার্ব তাহলে বলতে হবে হি লাইক রেড পেন খেয়াল করে এখানে একাধিক শব্দ হি লাইক রেড পেন এক দুই তিন চার চারটা শব্দ এবং এর ভেতরে এই চারটা শব্দের ভেতরেই একটা আছে ফিনাইট ভার্ব যেহেতু ফিনাইট ভার্ব আছে তাই আমরা এই চারটা শব্দের এই সমন্বয়টাকে আমরা একটা ক্লজ বলতে পারবো ক্লজের উদাহরণ একইভাবে এটাকেও বলতে পারবো আই লাইক রেড পেন কারণ এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একাধিক শব্দ এবং এখানেও একটা ফিনাইট ভার্ব আছে লাইক তো এইভাবে আর কি ক্লজ আর ফ্রেজের ক্ষেত্রে কি হয় ফ্রেজের ক্ষেত্রে দেখো কোনো প্রকারের ফিনাইট ভার্ব নাই আর এখানে আছে এটা হচ্ছে পার্থক্য আচ্ছা এখন যদি সেন্টেন্স বানাতে চাই সেন্টেন্স যদি বানাতে চাই তাহলে কি সেন্টেন্স এর বিষয়টা হচ্ছে সেন্টেন্স এবং ক্লজের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নাই তুমি যদি এই বাক্য এই যে যা লিখেছো এটার পরে যদি ফুল স্টক কিংবা কোয়েশ্চেন মার্ক কিংবা এই যে এক্সক্লেমেশন মার্ক এগুলো যদি বসে দাও তাহলে সেটা একটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে আর তুমি যখন এটা বসাচ্ছ না তখন এটাকে তুমি বলতে পারবা যে এটা একটা ক্লজ ক্লিয়ার তো প্রথমত আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বোঝার জন্য যে বেসিক গুলা জানা দরকার ছিল যেমন ওয়ার্ড ফ্রেজ ক্লজ এরপরে ফিনাইট ভার্ব এগুলো আশা করি বুঝতে পেরেছো তাই নেক্সট ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো আমরা নেক্সট ক্লাসটা খুব দ্রুত আপলোড করব এবং শিখতে থাকো নোট করতে থাকো এবং তোমার বন্ধুদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করো তোমাদের গার্ডিয়ান কোচিং সেন্টারের অনলাইন ক্লাসে আবার স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ